హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ఎన్ రియల్వే తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఏమిటి సెలెక్టర్స్ అంటారా లెట్ మీ టెల్ యూ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ పి ట్యాగ్ అని హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అని ఇమేజ్ ట్యాగ్ అని మరి అలా పర్టికులర్ ఒక ఎలిమెంట్ని ఎలా స్టైల్ చేయాలి అనేది చేయడాని కోసం మనం ఈ సెలెక్టర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇందులో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ద ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ సెలెక్ట్ హెస్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్ నేమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ కోడ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే P అనే ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేసి టూ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాం సో ఆటోమేటిక్ గా పి అనే ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఈ స్టైల్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ తో చూపిస్తాను ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ న్యూ ఫైల్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ డాట్ హెచ్ ఎంఎల్ బేసిక్ బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ వచ్చేసరికి హెచ్ వన్ దిస్ ఈస్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ పి ట్యాగ్ ఇస్తున్నాను ఈ పి ట్యాగ్ లో సమ్ లోర మెప్స్ అనే కంటెంట్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ హెచ్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఇంకొక లోర మెప్స్ ఇస్తాను అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇంకొక హెచ్ వన్ దిస్ ఈస్ ఫైనల్ హెడ్డింగ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంకొక లోరమ్ ఓకే సో లెట్ సి అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది అని ఇక్కడ చూసారా త్రీ హెచ్ వన్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి అండ్ త్రీ పారాగ్రాఫ్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ యూజ్ చేసి లెట్ మీ రైట్ యూ ఎ కోడ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఇక్కడ స్టైల్ అనే ఒక ట్యాక్ తీసుకున్నాను హెచ్ వన్ ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ ఎలా యూజ్ చేస్తా అండి పర్టికులర్ ఏ ట్యాగ్ అయితే ఉందో ఆ ట్యాగ్ కి బ్రాకెట్స్ లేకుండా యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కలర్ అనేది చేంజ్ చేయాలి ఏం కావాలి రెడ్ అని ఇస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు ఆల్ ద హెచ్ వన్ ట్యాగ్ రెడ్ కలర్ అయిపోయినాయా ఓకే నెక్స్ట్ పి ట్యాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చరికి కలర్ సంథింగ్ బ్లూ అనేది ఇస్తాను చూసారా కలర్ అప్లై అయిపోయిందా లెట్ మీ జూమ్ ఇట్ యూల్ గెట్ ఏ మోర్ ఐడియా యా ఈ విధంగా మనం ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఎలిమెంట్ సెలెక్టర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐడి సెలెక్టర్ ఏంటి ఐడి సెలెక్టర్ సి ద ఐడి సెలెక్టర్ యూజెస్ ద ఐడి అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ అన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ టు సెలెక్ట్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ ద ఐడి ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూనిక్ విత్ ఎ పేజ్ సో ద ఐడి సెలెక్టర్ ఈజ్ యూజ్ టు సెలెక్ట్ ద వన్ యూనిక్ ఎలిమెంట్ to select an element with the specific id write a hash character followed by the id of the element css rule generally looks like this what you mean by this yes let's see ipun nen ikkada em chestanante instead of this is heading i will change its names okay ikkada html ikkada css ikkada జావా స్క్రిప్ట్ ఇంకా త్రీ నేమ్స్ అనేది ఇచ్చాను ఓకేనా బట్ నాకు ఏం అవ్వాలి అంటే ఓన్లీ సిఎస్ఎస్ అన్న దానికి మాత్రమే కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి ఇక్కడ నేనేం చేశాను హెచ్ వన్ అనేది ఇచ్చేసాను ఆటోమేటిక్ గా కలర్ అనేది అన్ని హెచ్ వన్ కి వచ్చేసింది బట్ నాకు ఇలా అన్నిటికీ అప్లై అవ్వద్దు ఓన్లీ పర్టికులర్ ట్యాక్ మాత్రమే కలర్ అప్లై అవ్వాలి అటువంటి కేసెస్ లో ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా హెచ్ వన్ ఉంది కదా ట్యాగ్ దీనికి ఆట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ నేను ఇచ్చే ఆట్రిబ్యూట్ ఏంటి ఐడి అంటే ఐడెంటిటీ ఇప్పుడు మనకి స్టూడెంట్స్ కి ఎలా అయితే ఒక ఐడి నెంబర్ అని ఇస్తామో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ నేమ్ ఒక రవి అనే స్టూడెంట్ ఉన్నాడు రవి అనే నేమ్ తో మోర్ దెన్ వన్ స్టూడెంట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది 
సో అలా కాకుండా ఎస్ రవి అని పిలిచాం ఎస్ రవి నేమ్ తో కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేస్తాం స్టూడెంట్ ఐడి నెంబర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఐడి నెంబర్ వల్ల ఏంటి ఐడి అనేది ఎప్పుడు యూనిక్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట సో ఇక్కడ ఐడి నేను ఏమి ఇస్తానంటే డెమోన్ ఇస్తా ఏమిస్తామని డెమోన్ ఇచ్చాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెచ్ వన్ ఎప్పుడన్నా మనం ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే హ్యాష్ అనే దాంతో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఐడి నేమ్ ఇచ్చాము డెమోన్ ఇచ్చాము లెట్ మీ గివ్ ద డెమో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కంట్రోల్ ఎస్ చేస్తాను ఏమైంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ నా ఏ ఐడి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో అది అప్లై అయిపోయింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఐడి సెలెక్టర్తో పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని టార్గెట్ చేయొచ్చు ఓకే దిస్ ఈస్ అవ్ అన్ ఐడి వర్క్స్ నెక్స్ట్ వన్ క్లాస్ సెలెక్టర్ క్లాస్ సెలెక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ద క్లాస్ సెలెక్టర్ సెలెక్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ విత్ ద స్పెసిఫిక్ క్లాస్ యాట్రిబ్యూ టు సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ విత్ స్పెసిఫిక్ క్లాస్ రైట్ అ పీరియడ్ అంటే డాట్ అంటాం అనమాట ఫాలోడ్ బై ద క్లాస్ నేమ్ ఎస్ వెరీ సింపుల్ అండి సారీ వెరీ సింపుల్ అండి ఇప్పుడు నాకు కంటెంట్ అనేది ఉంది ఓకేనా ఈ కంటెంట్ లో ఈ పారాగ్రాఫ్ ఉంది కదా పారాగ్రాఫ్ కి క్లాస్ అని ఇస్తాను సెంటర్ అండ్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ కి కూడా క్లాస్ అని ఇస్తాను సెంటర్ అంటే ఒక స్టైల్ అనేది డిఫైన్ చేసేసి ఆ స్టైల్ మల్టిపుల్ వాటికి ఇవ్వచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఎలా నేను ఐడి అనేది ఇచ్చాను కదా ఈ ఐడి నేను వేరే చోట యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు బట్ క్లాస్ అయితే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను సెంటర్ అని ఇచ్చాను కదండి ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పి వాట్ ఐ విల్ డూ డాట్ సెంటర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఓకేనా చూసారా ఓన్లీ ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ అని మాత్రమే కలర్ అనేది సెలెక్ట్ అయింది సో నా వాట్ ఐ విల్ డూ వాట్ ఐ విల్ డూ కంటెంట్ అనేది నాకు రైట్ అలైన్మెంట్ కావాలి సో సింపుల్ గా ఏం చేస్తాను టెస్ట్ అలైన్ సారీ టెస్ట్ అలైన్ రైట్ తీసుకున్నా చూసారా సెంటర్ అలైన్మెంట్ కి బదులు రైట్ అలైన్మెంట్ అయిపోయింది కలర్ కూడా నేను కలర్ బ్లూ అప్లై అయిపోయిందా ఈ విధంగా చేయొచ్చు అనమాట ఓకే దిస్ ఈస్ అవ్ ఏ క్లాస్ సెలెక్ట్ వర్క్స్ నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ అనమాట ఏమిటి యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు అన్నిటికి ఒకటే కలర్ ఒకటే ఇది అప్లై అవ్వాలనుకోండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం ఏం చేస్తాము ఇక్కడ దార్ అనేది ఇచ్చేసి ఏదైతే కలర్ రెడ్ అని ఇస్తాం చూసారా అది పర్టికులర్ గా ఈ ట్యాగ్ కి అప్లై అవ్వాలని కాకుండా మొత్తం అవైలబుల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట జనరల్లీ ఈ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే రీసెట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సిఎస్ఎస్ రీసెట్ అంటే ఇప్పుడు మనం స్టైల్ రాసేటప్పుడు డిఫాల్ట్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అవన్నీ రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట దాని గురించి మనం ఇంకా కమింగ్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసుకోబోతాం సో చూసారు కదండి సిఎస్ఎస్ లో సెలెక్టర్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతాయో ఈ కోర్స్ ని మీరు మెంటర్షిప్ సర్టిఫికేషన్ విత్ జాబ్ అసిస్టెన్స్ కావాలంటే వెంటనే మా కోర్స్ లో ఎన్రోల్ అవ్వండి డీటెయిల్స్ కోసం కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ని క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వండి డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛ